நிரூபித்த தமிழ் கனடா ஒர்க் பெர்மிட் அப்ரூவல் காப்பினா எப்படி இருக்கும் இப்ப எல்லாரும் வீட்டுல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் எனக்கு ஒரு விசா வந்திருக்கு இதை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வந்திருக்கு இதை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு எல்எம்ஐ வந்திருக்கு இதை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க இன்னைக்கு எல்லா இளைய தலைமுறைகளும் நம்மளுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பிச்ச அனுப் அதாவது தினந்தோறும் ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு ஐம்பது விசா ஒரு ஐம்பது அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரு ஒரு ஐம்பது எல்எம்ஐ சாதாரணம் வரும் தினந்தோறும் வரும் இதை பார்த்து சொல்லுங்க இதை பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு இப்போ கனடாவிற்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலே எனது நண்பர் வந்து இங்கே வரணும்னு கொஞ்சம் காத்துட்டு இருந்தார் என்னோட கன்சல்டண்ட்டுக்கிட்ட அவருடைய ப்ரொஃபைலை சப்மிட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நீண்ட நாட்களுக்கு அதாவது நீண்ட நாட்களாக காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கன்சல்டண்ட்டுக்கு ஒரு கம்பெனி ஆஃபர் வந்தது அந்த கம்பெனியில் ஃபைல் பண்ணார் ஃபைல் பண்ணார் அவருக்கு இன்னைக்கு தான் ஒர்க் பண்ண காப்பி அப்ரூவல் ஆகிருக்கு இது வரைக்கும் அவர் கன்சல்டண்ட்டுக்கு வந்து பத்தாயிரம் டாலர் கட்டியிருக்காரு என்னுடைய கன்சல்டண்ட்டுடைய நேம் வந்து பால் அவர் வந்து நாவஸ் கோஷியால் இருக்கார் அவர் வந்து குக்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறாரு வேற யாரும் பார்க்கல நூறு சதவீதம் தரமான ஒரு மனிதர் முதல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓப்பனிங் இருக்கான்னு பார்க்குறாரு ஓப்பனிங் இருந்தது அந்த கம்பெனி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ரெசியூம் கேட்பார் நம்ம ரெசியூம் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ரெசியூமை அவங்களுக்கு அனுப்புவார் எம்ப்ளாயர் ஓகே அப்படின்னா உடனடியாக நம்ம கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் அனுப்புவார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் கேட்பார் இப்போ கனடாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு மிக குறைந்த ஒரு மிக குறைந்த தொகையை வாங்கி கொண்டு செய்வது என்றால் இவர் மட்டும்தான் இன்னைக்கு சராசரியாக பதினஞ்சாயிரம் டாலர் நீங்கள் கட்டுறீங்க ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்டுகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் டிக்கெட் உங்களோடது அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஆறு முதல் எட்டு மாதங்கள் இல்லை ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டுகள் ஒரு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து உள்ள வர முடியும் இப்போ இவர் ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவருடைய அப்ளிகேஷன் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு காத்துக்கிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நம்ம அவருக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணோம் இவர் இது வரைக்கும் பத்தாயிரம் டாலர் கட்டியிருக்காரு ஒர்க் பர்மிட் காப்பி அப்ரூவல் வந்துருச்சு நாளைக்கு தான் விஎஃப்எஸ் போகிறாரு பெங்களூர் போகிறாரு அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் உட்பட இப்போ நான் தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நாளைக்கு போகிறாரு விஎஃப்எஸ் போகிறாரு இப்போ இவர் இந்த பணம் கட்டு கட்டியதை நேரடியாக அவர்கிட்டே கட்டியிருக்காரு என்னுடைய கன்சல்டன் மிஸ்டர் பால் கிட்டே கட்டியிருக்காரு நான் அவரு அவர் மூலமாக தான் நான் வந்தேன் இப்போ இவர் வேற எதையுமே கொடுக்கல இந்தியாவில் தான் ஊரில் இருக்காரு சேலத்தை சேர்ந்த ஒரு அருமை நண்பர் இது வரைக்கும் பணம் கட்டியிருக்காரு அவருடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காரு வேற எந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸும் கொடுக்கல இப்போ மெடிக்கல் முடிச்சிருக்காரு அப்போ ஒரு மெடிக்கல் பண்ணார் மெடிக்கல் முடித்த ஒரு இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்குள்ள அவருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணிட அப்ரூவல் ஆகிடுச்சு இவர் அதாவது ப்ராவின்சியல் நாமினி மூலமாக பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி டெம்பரரி பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி இப்போ ஒரு அப்ரூவல் ஆகிருக்கு அதோட ஒர்க் பெர்மிட்டில் உள்ளே வர்றாரு இப்போ இவருக்கு வந்து பிஎன்பி ப்ரோக்ராமில் நம்ம அப்ளை பண்ணுது பெரும் பத்தாயிரம் டாலர் மட்டும்தான் இங்கே ஓப்பனிங்ஸ் வந்து அதிகமாக இல்லை ஒரு ஒரு நான் வாங்கியிருக்கேன் இவரை இவருக்காக அந்த வாய்ப்பு ஏன்னா இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு மேலே அவர் என்னை எடுத்திருக்காரு நான் அந்த நிறுவனத்தில் கடுமையாக உழைத்திருக்கின்றேன் அந்த நம்பிக்கையினுடைய அடிப்படையில் இப்போ முதல் முறையாக நம்மளுடைய தமிழர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுது அதாவது வாய்ப்புகள் மிக குறைந்த வாய்ப்புகள் தான் ஆனால் நம்மால் முடிந்த சேவைகளை நம்ம செய்து கொண்டிருப்போம் ஒரு இவருக்கான இவருக்கு இவருக்கான அப்ரூவல் காப்பி நம்ம வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிற வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி எனக்கு விசா வந்துச்சு எனக்கு வந்து நேர விசா அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க எனக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க இல்லை எனக்கு எல்லாமே அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் போய் எல்லா ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவருக்கு இவருடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் வலது பக்கத்தில் இவருடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் டபிள்யூ அப்படின்னு ஒர்க் பர்மிட்டில் ஆரம்பித்து இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு ஒன்பது அவருடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் ஒன்பது இலக்க எண்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே யூசிஐ அதாவது யூனிக் கிளைண்ட் ஐடென்டி ஐடென்டி ஐடென்டிஃபை நம்பர் தான் அது இது வந்து அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து எண்கள் வரும் யூசிஐ இந்த யூசிஐ பத்து இலக்க எண்கள் வரும் இதுதான் 
மேல கனடாவினுடைய லோகோ சிம்பல் வந்துடும் அதற்கப்புறம் கீழே கனடா இப்ப இதுல அவர் வந்து பயோமெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இப்பதான் ஒரு இரண்டு ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு பயோமெட்ரிக்ஸ் அப்ளை பண்ணாரு பயோமெட்ரிக்ஸ் முடிச்சுட்டாரு பயோமெட்ரிக்ஸ் முடிச்ச உடனே அதற்கப்புறம் பயோமெட்ரிக்ஸ் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு ஒர்க் பர்மிட் அப்ரூவல் ஆயிடுச்சு இப்ப இவரு இவரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று மணிக்கு இவர் பெங்களூர் போறாரு பெங்களூர்ல போய் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏழில் இருந்து பத்து நாட்களுக்குள்ள ப்ளூ டாட்ல அவருடைய ஹெட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய கொரியர் ஆஃபீஸ்க்கு வரும் அதற்கப்புறம் அவர் அங்க போய் டேர நேரடியா அவர் கையெழுத்த போட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு அதற்கப்புறம் அவர் எந்த நேரங்கள்ல வேணாலும் அவர் விமானம் விமானம் பயணச்சீட்டை வந்து பதிவு செய்து அவரு கெனடாவுக்கு வரலாம் இதுதான் வழி இதற்காக இவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய ப்ரெசன்ட் ஜாப் அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் லெட்ரு அவருடைய பே ஸ்லிப்பு அவருடைய டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அவருடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வேற எதுவுமே இல்லை வேற எதுவும் இல்லை முன்பணம் இல்லை அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கையில காசு வாயில தோசை வேறு எந்த வேலைகளும் இவர் செய்கிற வீட்டில் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தார் அதற்கப்புறம் நாம் வந்து இவருக்கு என்னென்ன வந்து ஆவணங்கள் தேவை என்பதற்கான நம்ம வந்து ஒரு தேவைகள் என்பதற்காக உதவிகள் செஞ்சிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இதுதான் கனடாவிற்கு வருகின்ற வழி வாய்ப்புகள் உருவாக்குவது என்பது கடினமான ஒரு ஒன்றாகத்தான் இருக்கு அந்த கடினமான ஒன்றை உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது அதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஃபுட் டெலிவரி மாதிரி வீட்டில் உட்காந்துட்டு வீசா வர்றது எனக்கு இப்போதான் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க இங்கே அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அங்கே அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க ஏஜென்ட்கிட்ட இருந்து அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க என்னை விஎஃப்எஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க உட்கார வச்சுருந்தாங்க இல்லை என்னை எம்பசி கூப்பிட்டு போனாங்க உட்கார வச்சுருந்தாங்க டெல்லி கூப்பிட்டு போனாங்க ஹோட்டலில் தங்க வச்சாங்க எதுவுமே தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை இந்த பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிட்டு நான் கொடு புக் பண்ணி கொடுத்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு போனார்னா போதும் மூன்று மூன்று பேஜஸ் தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபா கட்டினார்னா ஒரு வாரத்தில் அவருக்கு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாம்ப் பண்ணி அவருடைய அவருடைய எந்த பகுதியில் வசிக்கிறாரோ அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை அலுவலகத்துக்கு ப்ளூ டாட்ல வரும் அவர் போய் நேரடியாக வாங்கிக்க வேண்டியதான் வேலை முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் இருக்கக்கூடிய முறையான வழி ஆகவே தயவு செய்து போலியானவர்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என்கின்ற ஒன்றையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நிருப்பு தமிழன்